Aujourd'hui, on va voir les grands principes du levain naturel et comment le produire. C'est parti Il vous faut peu de matériel, c'est-à-dire des verres ou des petits culs de poule, et de la farine, du miel et de l'eau. Donc très simple. Il faut savoir que pour démarrer le levain, ce qu'on appelle le chef, d'où le nom du chef de la cuisine, il faut 4 jours, donc c'est long, mais en vrai ça vous prend 30 secondes par jour, ou même peut-être 20 secondes, ça va très très vite. On va commencer à mélanger 20 g de farine de seigle, 5 g de miel, donc une demi-cuillère à café de miel, et la même chose en eau que la farine, 20 g. Je touille et je vais laisser ça à température ambiante pendant 24 heures dès que ça sera mélangé. Alors qu'est-ce que le levain C'est ce qu'on appelle la fermentation, ça existe depuis les millénaires. On utilise ça pour fabriquer le bon vin, pour fabriquer le vinaigre, pour fabriquer le fromage et bien sûr pour produire le pain ou fabriquer le pain. Il faut s'en occuper comme son enfant, c'est-à-dire qu'il faut le nourrir. Moi, j'ai toujours le levain, c'est notre bébé, on en prend soin. Regardez, il est terminé, je le recouvre avec un linge et je vais le laisser dans un coin de la cuisine et on se retrouve demain pour la suite. Deuxième jour, on reprend notre préparation de levain, donc on a notre préparation de la veille. On va additionner 40 g de farine de seigle, 40 g d'eau, 5 g de miel et on mélange. Alors pourquoi on utilise de la farine de seigle Parce que c'est de la farine plus complète, il y a plus de levure naturelle dessus. Vous essayez d'aller bien chercher dans le fond, il ne faut pas qu'il reste du tout de farine. Très important ça pour avoir un bon levain. Voilà, levain prêt. On recouvre et on attend 24 heures. Troisième jour, on va reprendre notre préparation. Alors, en vrai, le levain, c'est une culture de levure, donc il faut passer plusieurs jours pour avoir suffisamment de levure pour pouvoir faire pousser le pain. Et c'est là où on dit que le levain a de la vie. Alors, je vais remettre 80 g de farine, 80 g d'eau. Et si on veut faire bien, ben, je peux directement mélanger avec la main. Encore une fois, 24 heures de fermentation et c'est le dernier jour après. Nous arrivons au bout du levain, au quatrième jour, c'est une étape importante. On va remettre la farine. Alors là, vous voyez, on a changé, c'est de la farine, ce qu'on appelle type 65, farine de tradition, 100 g, 100 g d'eau. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle notre levain, notre chef, la masse à madrer. La, la mer, comme ils appellent, le saudo, comme ils appellent aussi aux états unis C'est quelque chose d'essentiel puisqu'on l'utilise dans beaucoup de pays. Par exemple, au Liban, on travaille des levains à base de pois chiches. Normalement, on a suffisamment dans cette pâte de levure pour pouvoir faire pousser le pain tout seul, sans ajouter de levure, ce qu'on appelle industriel. Je pense qu'un beau pain doit être fait à base de levain naturel. Une fois qu'on a terminé ça, on va la mettre au réfrigérateur pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, jusqu'à 3-4 jours, ça tient. Et juste avant d'utiliser, la veille, vous allez la remélanger avec de la farine et de l'eau. Par exemple, si on a 200 g de levain, on va remettre 200 g de farine, 200 g d'eau, et après on l'utilisera pour le pain. On en met entre 10 et 20 du poids de la farine. Et de temps en temps, quand vous avez un petit souci avec votre levain, que vous le voyez un peu plus faible, vous voyez qu'il ne fonctionne pas aussi bien, qu'il ne fermente pas aussi bien la pâte à pain, bah vous rajoutez 5 g, 10 g, 20 g de miel, il adore ça. Je voulais juste vous préciser que j'emmène des morceaux de levain partout dans le monde avec moi parce que j'ai toujours besoin d'un petit levain pour faire ma production de pain et c'est important, donc le levain voyage. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez